الشرك والردى ومن عمل الشيطان والجبت والنصب وأدخالنا في خير دين يحبه ويرضاه دين الحق فالحمد للرب النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تلف مال إلا بحبس الزكاة يعني أن المسلم إذا التزم بإخراج الزكاة بقواعدها بشروطها في محلها له ضمان وتأمين هذا تأمين بخاتم النبوة أن هذا المال لا يصيبه حرق ولا غرق ولا تلف ولا سرق لأنه صار محروسا بحراسة الله سبحانه وتعالى في علا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها هذا التطهير وهذه التزكية في إخراج جزء من المال للفقراء لها فوائد كثيرة جدا ولها أحكام أول ما ينبغي للإنسان أن يعرفه في الزكاة هو أنه إذا كان له مال أي نوع من أنواع المال سواء كان ذلك مواشي مزارع تجارة آه شيء من الكاش موجود رصيد في البنك أن هذه الأنواع من الأموال كلها تحتاج إلى إخراج زكاة وفي غالبيتها الزكاة ربع العشر وهي اثنين ونص من المئة وهذا شيء يسير جدا ربع العشر من المال يخرجه الإنسان لأجل أن يتصفى قلبه وتتزكى نفسه ويبارك له في ماله المسلم يحتاج أن يتعلم أحكام الزكاة في الشيء الذي هو يعمل فيه لكن هناك نقاط ومهمات رئيسية نحتاج أن نسلط عليها الضوء ونهتم بها الأول أن نخرج الزكاة في محلها أي في الأصناف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وهم الأصناف الثمانية ولا يجوز أن تخرج الزكاة في غير هؤلاء الأصناف الثمانية لا تجوز تخرج في مساجد ولا في مستشفيات ولا في طرق ولا في مشاريع بل تخرج لهذه الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في الآية قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم من سنن الزكاة وإخراجها أن يخرجها الإنسان بطيب نفس أن يخرجها وهو مسرور بذلك بعض الناس يخرج الزكاة وكأن روحه ستخرج معها كأنه سيخرج الزكاة سيخرج ماله كله مع أنه إنما سيخرج ربع العشر اثنين ونصف في المئة فقط فإذا أخرجها بطيب نفس كان لها أثر عليه وبركة وقد جاءت البشارة من رسول الله أن من صلى صلواته وأخرج زكاته بطيب نفس أدخله الله الجنة ويسن كذلك في الزكاة أن يحملها الإنسان بنفسه إن استطاع وكذلك الزكاة يسن فيها الإظهار 
بعكس الصدقة الزكاة الواجبة يسن للإنسان أن يظهرها حتى يثبت أنه أخرجها لأنه لا رياء في الزكاة أما الصدقات التي هي من المال زيادة وتطوع فهذه إخفاءها أفضل من إظهارها من الملاحظات المهمة في الزكاة أن بعض الناس يخرج الزكاة لمن يرجو أن ينتفع منهم فهذا فيه نقص بإخراجها يحاسبه الله تعالى يعني بعض الناس ربما أخرج الزكاة علاوات لموظفين في الشركة لا بأس إذا أنا عندي موظف وهو محتاج للزكاة أعطيه الزكاة ولكن أخبره بأن هذه زكاة لا لا أريد منه أن يزيد مقابلها عمل وليس لها دخل بوظيفته ولا إتقانه ولا عدم إتقانه هذا مال من الله له لأنه مستحق أما أن أعطي فلان وأعطي فلان فقير في المسجد من أجل إذا جيت في صلاة التراويح في الزحمة يوسع لي في المسجد وأعطيت فلان في السوق لأجل لما أمر يحترمني ويقرب لي الكرسي وفلان الموظف لأجل يتقن عمله أكثر فهذا ثمن وأجرة ليست زكاة فلذلك ينبغي للإنسان أن يحذر من هذه النقطة ما يقال عند إخراج الزكاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن إذا أخرجنا الزكاة قال لا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما من أحكام الزكاة المهمة غير زكاة المال عندنا قسم آخر وهو زكاة البدن وهي الزكاة الواجبة على كل إنسان حتى الطفل حتى الذي عمره يوم عليه زكاة هي مسؤولية من يعوله ومسؤولية ولية فهذه زكاة الفطر التي تخرج يوم عيد الفطر بعد رمضان هذه الزكاة وهي زكاة بسيطة هي عبارة عن صاع من الطعام المشهور في البلد إذا كان رز إذا كان قمح إذا كان شعير إذا كان تمر على حسب غذاء أهل هذه البلد يخرجها طعاما عن نفسه عن زوجته عن كل من هم في مسؤولية ورعاية من أولاد أو خدم أو غير ذلك لا تؤجل إلى غروب شمس يوم العيد إذا غربت شمس يوم العيد ولم يخرجها يأثم بذلك كذلك من آداب الزكاة أن لا يطلب صاحبها عندما يعطيها لا يطلب الدعاء فإنه لا يطلب الأجر هذه زكاة أصلا هي لازمة عليه وواجبة عليه فلا يطلب حتى أجر الدعاء ممن يأخذ الزكاة كذلك يندب أن توزع الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن أمكن أو أقل شيء تكون في ثلاثة أصناف إذا كان المال يسع ثلاثة أصناف استحسنوا وهذا الأفضل أن يخرج الزكاة إلى من يمكن أن يغنيهم يعني بعض الناس إذا كان زكاته عشر آلاف ريال ويفرقها 200 ريال 200 ريال 200 ريال على اناس كثير ما احد منهم استفاد منها فائده كامله بعض الناس استعملها مجاملات او يعني يكفي الناس يعني خلاص حاط عنده 10000 ريال الزكاه كل ما دخل فقير اعطاه 200 ريال 200 ريال 200 ريال وقال خلاص هذه هي الزكاه لا الزكاه يعتني الانسان ان يوصلها الى الى المحتاج ان امكن ان يغني انسان مثلا لو علمت أنا أن هذه العشر آلاف لو أعطيتها هذا الفقير سيفتح له دكان صغير ويشتغل فأكون أنا قد كفيته وأخرجت إنسان من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى أي خلاص هذا إن شاء الله من بعد اليوم هو وأسرته صاروا مكفيين وكفاهم هذا المبلغ لأن يشتغل به هذا لا شك أنه أفضل لو جاء شخص فأخطأ جاءك بشيء من المال زكاة وأنت لست فقير ولست مسكين ولست عابر سبيل ولست مستحق لهذه الزكاة فلا شك أن أخذ هذا المال حرام لا يجوز أبدا إن كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في آداب السنن والتطوع لها الأجر الكبير عند الله فلا شك أن الاقتداء به والاهتداء به في الفروض وفي أركان الإسلام أعلى وأكبر وأهم وهذا من أجل معاني قول الله سبحانه وتعالى 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله رسول أمين هاشمي معظم وسيد من ياتي ومن مر في الحقب رحيم براه الله للخلق رحمة وأرساله داع إلى الفوز والقرب سلام